ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് തിരക്കഥയുടെ കഥയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പതിനാല് കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിലൊരു കഥാപാത്രം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നായകനെ ഒന്നുകിൽ അനുകൂലിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നായകനെ പ്രതികൂലിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് സിനിമയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പതിനാല് കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ പതിനാല് കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിൽ അണിനിരത്തണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല മിക്കവാറും ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലെല്ലാം തന്നെ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള കഥാപാത്രം അതിൽ നായകൻ തന്നെയാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഗോളുള്ള ആ ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയുക അക്ഷീണം പോരാടുന്ന ഒരു നായകൻ അയാൾ ഒരിക്കലും ആ ഗോള് കിട്ടാതെ പുറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അൺകോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത് ഒരു സിനിമയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട കഥാപാത്രമാണ് അതിലത്തെ വില്ലൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആരായിരിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിൽ വില്ലൻ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വില്ലൻ അതിശക്തനായിരിക്കുമ്പോൾ നായകൻ അവൻ്റെ മുൻപിൽ എതിർക്കാൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിചാരിക്കും ഈ വില്ലനെ നായകൻ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കും പക്ഷെ കഥയുടെ അവസാനം നായകൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ വില്ലനെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആനന്ദം ലഭിക്കും മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നെ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്നുള്ളൊരു സിനിമയാണ് അതിലെ വില്ലൻ മഹേഷിനെ അവൻ്റെ സ്വന്തം നാൽക്കവലിയിലിട്ട് തല്ലുന്ന വില്ലൻ ആ വില്ലനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന മഹേഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിചാരിക്കും ഇത്രയും കരുതനായി വില്ലനെ മഹേഷ് അങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കും പക്ഷേ കഥയുടെ അവസാനം മഹേഷിനെ ആ വില്ലനെ തോൽപ്പിച്ചു നമ്മൾ വളരെ എൻ്റർടൈൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തൃപ്തിയോടെ മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം കണ്ടിറങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു കഥയിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അതിലെ നായകനും വില്ലനും മറ്റേത് കഥാപാത്രങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പക്ഷെ നായകനെയും വില്ലനെയും ഒരു കഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകളിലാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറൈസേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം നാലാമതായിട്ട് വരുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് മെൻ്റർ മെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമ സന്ധിയിൽ നായകൻ ആവശ്യമായ അറിവുകൾ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ നേടാൻ അയാളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് സിനിമയിലെ മെൻ്റർ അതിന് വളരെ ക്ലാസ്സിക്കായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് മെട്രിക്സ് സീരിയസിലെ മോർഫിസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ നിങ്ങളെല്ലാവരും മെട്രിക്സ് ഭൂരിഭാഗം പേര് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ നായകനായ നിയോക്ക് ഇൻസൈറ്റും ആശയങ്ങളും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകളും എല്ലാം നൽകി മോർഫിസ് അവനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാണ് അതാണ് അതിലെ മെൻ്റർ ക്യാരക്ടർ ഇനി ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ നമ്മളൊരു മെൻ്ററെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോദ എന്ന സിനിമ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കുമല്ലോ അതിൽ ആ ലാലേട്ടൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കാഴ്ചയെല്ലാം നശിച്ച് ആകെ വിഷമ സന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ലാലേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനെ ഇരുട്ടിലും കണ്ണു കാണാത്ത അവസ്ഥയിലൊക്കെ പോരാടാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ ആ കഥാപാത്രമാണ് യോദ എന്ന സിനിമയിലെ മെൻ്റർ അഞ്ചാമതായിട്ടൊരു സിനിമയിൽ പ്രാധാന്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് സൈഡ് കിക്ക് സൈഡ് കിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായകൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒപ്പം തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആൾ നായകൻ അയാളുടെ ഗോളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അയാളെ സഹായിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഇതൊക്കെയാണ് സൈഡ് കിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ സിനിമയൊക്കെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തൊരു സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ സൈഡ് കിക്ക് നായകൻ്റെ കൂടെ കുറേ വളിപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക 
സുഹൃത്തായ സൈഡ് കിക്കിനോട് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകനിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് ഡെലിവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നായകൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തുറന്നു വെച്ച ഒരു ജാലകമാണ് സൈഡ് കിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തായിട്ട് വരുന്ന കാറ്റഗറൈസേഷനാണ് ഗേറ്റ് ഗാർഡിയൻസ് ഗേറ്റ് ഗാർഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നായകനെ എതിർക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ നായകനുമായിട്ട് ഒന്നു ചേർന്ന് നായകൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നായകനെ സഹായിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാറും ഇതിന് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അത്ര വലിയ എക്സാമ്പിൾ അല്ല ആറാം നമ്പരാനിൽ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം അതിലെ നായകനായ ജഗന്നാഥൻ ആ കൊട്ടാരം വാങ്ങാനായിട്ട് അതായത് ലാലേട്ടൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ആ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ആ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലാലേട്ടനെ തല്ലാനും ആ നാട്ടിൽ നിന്നും ഓടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് കൊച്ചിൻ ഹനീഫ ഇതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കും ഈ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയെ ലാലേട്ടൻ പോലെ തല്ലി തോപ്പിക്കും കാരണം നേരത്തെ കുറേ ഫൈറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാണല്ലോ പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ സർപ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ചെവിക്ക് ഒരു ചെറിയ കിഴക്കും കൊടുത്ത് അയാളെ പേടിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സിനിമ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കൊച്ചിൻ ഹനീഫയുടെ ക്യാരക്ടർ ലാലേട്ടൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും പിന്നെ ലാലേട്ടൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗേറ്റ് ഗാർഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കഥയിലെ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരക്കഥയിലെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നായകനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക അതായത് നായകൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് റിവീൽ ചെയ്യുക നായകന് കൂടുതൽ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഗേറ്റ് ഗാർഡിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു തിരക്കഥയിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് അടുത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് കമ്പാരിസൺ ആലി കമ്പാരിസൺ ആലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ നായകന് ഒപ്പം തന്നെ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ നായകന് മേലെയും അയാൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷേ അവിടെ കഥയുടെ അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നായകൻ വളരുകയും കമ്പാരിസൺ ആലിയേക്കാൾ ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് നായകൻ ചെന്നെത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാൽ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത വിക്രമാദിത്യൻ എന്നുള്ള സിനിമ അതിൽ ദുൽഖർ സൽമാനും ഉണ്ണി മുകുന്ദനും രണ്ടു പേർക്കും കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഒരു കരിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കരിയറിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കരിയർ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്നുള്ള കരിയറാണ് രണ്ടുപേരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കരിയറിൽ ദുൽഖറിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മുകളിൽ പോകുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും ഉണ്ണി മുകുന്ദനിൽ ലഭിക്കുകയാണ് പക്ഷേ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞവസരങ്ങൾ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുൽഖറിന് നാടുവിടേണ്ടി വരികയാണ് പക്ഷേ കഥയുടെ അവസാനമോ ദുൽഖർ സൽമാൻ കരിയറിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന പൊസിഷനിലെത്തുകയും അയാൾ വളരെയധികം ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ കമ്പാരിസൺ ആലിയുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നായകൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അയാൾ എത്രമാത്രം ഉയരുന്നുണ്ട് എന്ന് സ്വയം കമ്പയർ ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കഥയിൽ ഒരു തിരക്കഥയിൽ ഒരു സിനിമയിൽ കമ്പാരിസൺ ആലിയുടെ പർപ്പസ് നെക്സ്റ്റ് കോമിക്കാലി കോമിക്കാലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ കൊച്ചു തമാശകൾ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറല്ല ആ കഥാപാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ നർമ്മം കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകനെയും അതിലെ നായകനെയും മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെയും രസിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു കോമിക്കാലി മലയാള സിനിമയിൽ കോമിക്കാലിക്കുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ജഗതിച്ചേട്ടൻ ജഗതിച്ചേട്ടൻ ചെയ്തു വെച്ച നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഇന്നും മലയാളിയെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോമിക്കാലിയുടെ കഥയിലെ പർപ്പസ് തിരക്കഥയിലെ സിനിമയിലെ പർപ്പസ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻസ്ഡായിട്ട് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകനെ ഒന്ന് റിലീഫ് ചെയ്യുക കഥയിലെ നായകനെയും മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒന്ന് റിലീഫ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതാണ് ഒരു കൊമിക്കാലിയുടെ ഒരു സിനിമയിലെ പർപ്പസ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് ഹെൽപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവർ അലൈ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു കഥയുടെ സാഹചര്യം അനുസ
മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച സിനിമ ആ സിനിമയിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് തിലകൻ ചേട്ടൻ തിലകൻ ചേട്ടൻ കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങി ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നായകൻ ഒരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടാതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നായകനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നന്ദഗോപാൽ മാരാറായിട്ട് അവിടെ വരികയാണ് അയാൾ അവിടെ വരികയും ആ വിഷമഘട്ടത്തിൽ നിന്നും നായകനെ രക്ഷിക്കുകയും തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു പത്താമത്തെ ഹോപ്പ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവിയർ അലൈ ഈ ക്യാരക്ടർ ഹീറോനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവൻ വരെ നൽകാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആ ഹീറോയ്ക്ക് വേണ്ടി അയാൾ എന്തും ചെയ്യും ഏത് അപകടത്തിലും പോവും അതാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പക്ഷേ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ആ കഥാപാത്രം മരിച്ചു പോകും അതാണ് ഹോപ്പ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ സേവിയർ അലൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ മലയാള സിനിമയിൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കീർത്തി ചക്ര ലാലേട്ടൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് മേജർ രവി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ആ കീർത്തി ചക്ര സിനിമയിൽ സേവിയർ അലയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ജീവയാണ് തമിഴ്നാടൻ ജീവ അയാൾ ഏത് റിസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനും മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മഹാദേവൻ എന്ന മേജർ മഹാദേവൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിനൊപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ കഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഹീറോയുടെ ആ എയിമിനോട് ആ സാഹചര്യത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഗോളിനോട് ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് അടുത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ചിയർ ലീഡർ അലൈ ഈ ക്യാരക്ടർ ഒരു കഥയിൽ അത്രമാത്രം പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൊന്നുമല്ല ഹീറോ ഹീറോയുടെ എയിമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാൾ ആ ട്രാക്കിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് അതിനുവേണ്ടി ഹീറോയെ ആ എയിമിനെ പറ്റി ഹീറോയുടെ എയിമിനെ പറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രേക്ഷകനെയും ആ എയിമിനെ പറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസാണ് ഈ ക്യാരക്ടർ കഥയിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തത് എൻ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഇന്നസെൻറ്റ് അലൈ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ കഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ വളരെ അപകടം പിടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഹീറോ ഒന്ന് രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയായിരിക്കും ഇത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാഹുബലി വണ്ണിലെ ഒരു സീൻ അതായത് ആ പ്രതിമ പൽവാർ ദേവൻ്റെ പ്രതിമ ഉയർത്തി അവർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിടിവിട്ടുപോയി കുറേ ആളുകൾ ആ പ്രതിമ മേത്ത് വീണ് മരിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം മരിക്കും പക്ഷെ അവിടേക്ക് ബാഹുബലി വരുന്നു ബാഹുബലി വന്ന് കയറ് വലിച്ച് അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ബാഹുബലി വന്ന് കയറ് വലിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും മരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുക ഹീറോയെ അല്പം ഒന്നുകൂടി ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹീറോയിസം ഒന്നുകൂടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് പതിമൂന്നാമത്തേത് അഡ്വേഴ്സറി ഏജൻസ് അതായത് വില്ലൻ്റെ കിങ്കരന്മാർ സിനിമയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വില്ലൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വില്ലൻ ചിലപ്പോൾ നായകനുമായിട്ട് ആദ്യമൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റുമുട്ടിയില്ലെന്ന് വരും അയാൾ അയാളുടെ കിങ്കരന്മാരെ വിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും വില്ലനെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലൻ്റെ എയിം വില്ലനെ കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലൊരു ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറാം തമ്പുരാൻ ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാം അതിൽ കുളപ്പുള്ളി അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം മോഹൻലാലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓരോരോ അഡ്വേഴ്സറി ഏജൻസിന് വിടുകയാണ് ആദ്യം അയാളുടെ കളരിയിലുള്ള ഗുണ്ടുകൾ തന്നെയാണ് ഇയാളായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ചങ്കലം മാധവന് വിടുന്നു അങ്ങനെ കഥയുടെ അവസാനമാണ് ഈ കുളപ്പുള്ളിയപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വില്ലൻ മോഹൻലാലുമായിട്ട് മുഖാമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഏറ്റുമുട്ടലിന് തയ്യാറാവുന്നത് വില്ലൻ്റെ കിങ്കരന്മാരായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് സിനിമയിൽ അഡ്വേഴ്സറി ഏജൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പതിനാല് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ട്രബിൾ മേക്കേഴ്സ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾ നായകന് ചില്ലർ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചില്ലർ തടസ്സങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നായകൻ്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇവർക്ക് വില്ലനായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ബന്ധമില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടയം ക
അപ്പം ഇത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ ട്രബിൾ മേക്കേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം അപ്പോൾ കഥയിൽ ഇവർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നായകനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു സ്കില്ല് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകളിലെയും എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഈ പതിനാല് കാറ്റഗറിയിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്നിലായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് മിക്കവാറും സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സും കൂടിയുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പതിനാലിൽ അവർ പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരാൾ കഥാപാത്രമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അയാൾ നായകനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അനുകൂലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ എതിർക്കണം പക്ഷേ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നായകനെ എതിർക്കുകയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അവർക്ക് നായകനുമായിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരുവിധ ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പതിനാല് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടാത്തത് അപ്പോൾ അതായത് അവർ ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നായകൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് വഴി ചോദിക്കുന്ന ഒരു വഴിപ്പോക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിലെ ഒരു കടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലെ ഒരു അറ്റൻഡർ അവർ നായകനെ അനുകൂലിക്കുകയോ പ്രതികൂലിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അവർ കഥയിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോറിയുടെ കോണ്ടസ്റ്റിനെ ലൈവാക്കുക അതിനൊരു ലൈഫ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പതിനാല് പ്ലസ് വൺ പതിനഞ്ച് ക്യാരക്ടറൈസേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പെരിഫറലായിട്ടാണ് അതായത് ഉപരിപ്ലവമായിട്ടാണ് പല ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലിങ് പലതിനും വേണ്ടതുണ്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്ങുമായിട്ട് ഓരോ വീഡിയോകളിലും വരാം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഹീറോയെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു ഹീറോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഹീറോയെ പ്രേക്ഷകനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്താം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും സ്ക്രീൻ പ്ലേ റേറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദീസ് വീഡിയോ ബൈ